Hi, we will talk about the the solids and the other things. We will talk about the basic things. We will talk about the basic things. We Sama Chadra Sutiga, other was square pyramid, other upon the neck corn, Britta Sutiga, hemisphere, sorry, sphere, golem, hemisphere, Artha golem, E. Ashangal Kurchana number, Pradan and Maitum Chasi. Put a thing, number channel in the Arikil, subscribe a Martha Nagi, eat video content, a subscribe a tele on number you take up. In the number, part of our day, or a shang like very jabra. Number square pyramid never take a little one square pyramid, that is, same chadra stupigi and all video will come to our own. One mukam, one of the bagatay, our mukhangal and our own. Apo pad mukam base same chadra maayu. Parsh mukam, that is, lateral face will all isosceles triangle, that is, same parsh trigonangal maayi. Nirmichiri kumar uba man square pyramid. This square pyramid de, rand mukhangal kudi chair na bagam, rand mukhangal kudi chair na bagam, face will kudi chair na bagate, pakkigal, that is, edges and all parayu. Iteratilula, Uru, Sama Chadras Tubiga, Turano Vakuanagil, Adinda Chitra Manipol Namal screen. It in the Oro Bakil Namkuber Shepherd. Thai, Path Tilikan Nabakina Namal, Ariel Patino, Path of Adinamke, Parian Elpatinundi, eight and Ariel Perta. Inni, Uru Trigona Tinde Uiratin Namal, Chari Vayam, Triangle the Height at Ariel Pertine, Slandy Height of a Chari Vayam in the work. Majun. Trigona tinde, washingland, trigona tinde, pada malata washing sudica, adne amle, parsha work, adama, lateral edge in the barim. Okay, monomortuga, pada work, parsha work, cherry wheel. Base edge, lateral edge, and slant height. In a brother, my pivot in work under the end right triangles, end to matta trigonangla. E matta trigonangal to Alabur, Namukurban the mite to examine how she might do it. But screen it can't do it. One of the base edge is the lateral edge. That is the base edge. The base edge is the same as the base edge. The base edge is the same as the base edge. The base edge is the lateral edge. The base edge is the same as the base edge. The base edge is the same as the base edge. The base edge is the same the that is the value e square equal to e square equal to l square plus a by 2 the whole square. l square plus a by 2 the whole square. This is the relation between the two. Okay, l is the same as the relation between the two. Now, 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 the relation between the one stupid head, where upon the Varanal, video will come to the apex sheer shatilinum, base in the midpoint lake a distance in another number, stupid height, where upon the Varanum. Anganangil, Ivade, Rianda Mate, Mata Trigonum, Puberum. Ada either Pada Vakindapagi, slant height, cherry where up, Ivacher Mundana, Tenda Mata Matrigonum. Ada either base edge in the Pagadi, height. Slant height. This value of slant height. That is the height of hypotenuse. Karna is slant height. This random relation to the That is L square equal to H square plus A by 2 the whole square. L square equal to H square plus A by 2 the whole square. Okay. This is the number of the number of the number of the number of the the number of the number the number of the number of Right triangles in the Pratego, which are the number of 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 the Cherry wearum, summum. Root of 
പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൾ ടു പതിമൂന്ന് എന്ത് ലഭിക്കും ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചരിവ് ഉയരം പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും പാദത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായാൽ പാർശ്വവക്ക് അഥവാ ലാറ്ററൽ അടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ലാറ്ററൽ അടിച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് ലഭിക്കും ഇതായിരിക്കും പാർശ്വവക്കിൻ്റെ അളവ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്തൂപികയുടെ നാല് വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് പാദപരപ്പളവ് ബേസ് ഏരിയ രണ്ടാമത്തത് പാർശ്വമുഖ പരപ്പ് അഥവാ ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ മൂന്നാമത്തത് സർഫേസ് ഏരിയ അഥവാ ഉപരിതല പരപ്പളവ് നാലാമത്തത് വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം ഓക്കെ ഈ നാല് അളവുകളും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത പക്കിനെ നമ്മൾ എ ആയിട്ടാണ് ബേസ് അടിച്ചിന് എ ആയിട്ടാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആ ബേസിന്റെ പരപ്പളവ് സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അതായത് എ സ്ക്വയർ സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ ആണ് ബേസ് ഏരിയ പാത പരപ്പ് രണ്ടാമത്തത് പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് അഥവാ ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഈ നാല് ത്രികോണങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ ആ നാല് ത്രികോണത്തിന്റെയും പരപ്പളവ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാവും നാല് ത്രികോണത്തിന്റെയും പരപ്പളവ് നമ്മൾ നാല് ഇൻറ്റു അര എ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് എന്നുള്ള ഒഴിവാക്കി ടു എ എൽ എന്ന് ഏതാണ് ടു എ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ പാർശ്വമുഖ പരപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ എൽ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം അടുത്തൊരാളുമായി പരിചയപ്പെടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർഫേസ് ഏരിയ ആകെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്തൂപിക നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ പേപ്പറിൻ്റെ അളവ് അതിനെയാണ് ഉപരിതല പരപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സർഫേസ് ഏരിയ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട പാദത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും പാർശ്വമുഖ പരപ്പളം കൂടി ചേർത്താൽ മതിയാവും ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ എന്നേതാവുന്നതാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ എൽ എന്നുള്ളത് ചരിവ് ഉയരമാണെന്ന് കൂട്ടുകാർ ഓർക്കണം അവസാനമായി വ്യാപ്തം ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടത് സ്തംഭവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇതേ പാദമുള്ള അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്തൂപികയുടെ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണോ അതേ ബേസ് ഉള്ള ഒരു സ്തംഭം പരിഗണിച്ചാൽ അതുമായിട്ടാണ് വ്യാപ്തം വോളിയം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി ഈ സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണോ അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു സ്തംഭത്തിൻ്റെയും ഏതൊരു പ്രിസത്തിൻ്റെയും വോളിയം ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് പാത പരപ്പ് ഇൻറ്റു ഉയരമാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും പിരമിഡിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇവിടെ കൂട്ടുകാർ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം സമം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത പരപ്പ് ഇൻറ്റു ഉയരമാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അതിന് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഓക്കെ ഇത്രയും അളവുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും ഇനി ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് കൂടി പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യമായി എന്ന് വിചാരിക്കും പാദവക്കും പാർശ്വവക്കും എല്ലാം തുല്യമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ത്രികോണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പാർശ്വമുഖം ലാറ്ററൽ ഫേസ് നിർബന്ധമായിരിക്കും ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമഭുജ ത്രികോണമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണെങ്കിൽ അളവുകൾ കണ്ടെത്താൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൂടി കൂട്ടുകാർ പുറത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യമായാൽ എല്ലാ എഡ്ജസും ഈക്വലായി ബേസ് അഡ്ജും ലാറ്ററൽ അഡ്ജും ഈക്വലായി എന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചരിവേരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അതായത് നമ്മുടെ ത്രിക്നോ
മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിലെ സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്താൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ പരീക്ഷക്ക് ധാരാളം ചോദിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കോൺ അഥവാ വൃത്തസ്തുതിയാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കോൺ ബർത്ത്ഡേക്ക് തൊപ്പിയായിട്ടും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കവറായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ട ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും ഈ കോൺ ഇതിൻ്റെ അളവുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു വൃത്താംശം അഥവാ സെക്ടർ മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വൃത്താംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ടർ അഥവാ വൃത്താംശം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്താംശത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്താംശത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആ വൃത്താംശത്തിന് ഒരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വളച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അളവുകൾ തമ്മിൽ ചില പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെടുത്ത വൃത്താംശത്തിൻ്റെ സെക്ടറിൻ്റെ ആരം എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോണിൻ്റെ ചരിവുയരം അഥവാ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അതായത് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക വൃത്താംശത്തിൻ്റെ ആരം വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ചരിവുയരമായിട്ട് മാറും എന്നർത്ഥം ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇനി നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കോണിൻ്റെ ഓക്കെ വൃത്തസ്തൂപയുടെ പാദത്തിൻ്റെ ആരമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാദത്തിൻ്റെ ആരം സ്മോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതായത് വൃത്താംശത്തിൻ്റെ ആരം ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേന്ദ്രകോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഗുണിക്കണം എക്സ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈ രണ്ട് റിലേഷനും കൂട്ടുകാർ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് കേന്ദ്രകോൺ കണ്ടെത്താനും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം അവിടെ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം കൂട്ടികൾക്ക് ആരോഗിക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അളവുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മിസ്സിങ് ആയിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി അളവുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നേരത്തെ നാം സമചതുര സ്തൂപികൾ കണ്ടതുപോലെ നാല് അളവുകൾ കൂടി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് പാദപരപ്പളം പാദപരപ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബേസ് ഏരിയ പാദം വൃത്തമാണല്ലോ കോണിൻ്റെ നമ്മളെ വൃത്തസ്തൂപിയുടെ പാദം വൃത്തമാണ് അപ്പോൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പാദപരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ അളവ് വക്രമുഖ പരപ്പളം പേരിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു കറുവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ നേരത്തെ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ പാർശ്വമുഖ പരപ്പ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതിന് പകരം ഇവിടെ വക്രമുഖ പരപ്പ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് വളഞ്ഞ പ്രതലമായതുകൊണ്ട് വക്രമുഖ പരപ്പ് വക്രമുഖ പരപ്പളവ് സമം പൈ ആർ ഐ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയതെന്ന് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പാദപരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തത് വക്രമുഖ പരപ്പളവ് പൈ ആർ എൽ ഇവിടെ ആറ് ആറ് എല്ല് ചരിവരും ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമതായി പരിചയപ്പെടേണ്ട അളവ് ഉപരിതല പരപ്പളവ് സർഫേസ് ഏരിയ അത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പാദവും പാർശ്വമുഖവും കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ബേസ് ഏരിയ കറുവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ പൈ ആർ എല്ലു ആണ് അപ്പൊ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ ഉപരിതല പരപ്പളവ് സമം പാദ പരപ്പ് പ്ലസ് വക്രമുഖ പരപ്പളവ് അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ എന്ന് പറയാം അവസാനമായി വ്യാപ്തി വ്യാപ്തം നമ്മൾ അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സിലിണ്ടറുമായിട്ടാണ് അതായത് വൃത്തസ്തംഭവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തസ്തംഭത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് വ്യാപ്തം നമുക്കറിയാലോ പാദ പരപ്പ് ഇൻറ്റു വേരം അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരം അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇവിടെ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക പാദപരപ്പളവ് ഓക്കെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വക്രമുഖ പരപ്പളവ് സി എസ് എ പൈ ആർ എൽ ഉപരിതല പരപ്പളവ് അതായത് സർഫേസ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വ്യാപ്തം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇത്രയും അറിയുന്നതിലൂടെ ഈ അളവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഇവിടെയും ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് പാദത്തിൻ്റെ ആരവും ഉയരവും ചരിവുയരവും ചേർന്ന 
ഇനി നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗോളത്തെ കുറിച്ചാണ് ഗോളത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പുസ്തകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തത് ഉപരിതല പരപ്പളം സർഫേസ് ഏരിയ അതായത് ഈ ഗോളം പൊതിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പേപ്പർ വേണ്ടി വരും അതായിരിക്കും ഉപരിതല പരപ്പളം അപ്പോൾ ഇതേ ആരമുള്ള നമ്മളെ ഗോളത്തിൻ്റെ അതേ ആരമുള്ള നാല് വൃത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗോളത്തെ പൊതിയാമെന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ കൂട്ടുകാർ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ സ്ക്വിയറിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ അഥവാ ഉപരിതല പരപ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ നാല് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നാല് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വ്യാപ്തം ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഓർത്തു നോക്കാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമവാക്യത്തിൽ എത്തിയെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വായനക്കായി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് അത് കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതോടൊപ്പം നാം ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അർദ്ധഗോളം ഓക്കെ ഗോളത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അർദ്ധഗോളം കൂടി പുറത്തിരിക്കണം അർദ്ധഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോളത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് പകുതിയായി മുറിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെമിസ്ഫിയർ ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യം സർഫേസ് ഏരിയ നോക്കാം ഉപരിതല വരപ്പെടാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൃത്തം കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്നു അതായത് നേരത്തെ ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വരപ്പളവ് നാല് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു സർഫേസ് ഏരിയ നാല് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ നേർ പകുതിയല്ല അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വരപ്പളവ് ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാലിന്റെ പകുതി രണ്ടും മേലെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങയൊക്കെ മുറിക്കണ സമയത്ത് ആ മേലെ ഒരു വൈറ്റ് പ്രതലം പോലെ കാണില്ലേ അവിടെയും കൂടി ഒരു വൃത്തം വരും ആ വൃത്തത്തിന് പൈ ആർ സ്ക്വയറും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ അഥവാ ഉപരിതല പരപ്പളവ് മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കുക ഉപരിതല പരപ്പളവ് മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വ്യാപ്തം വ്യാപ്തം നേർ പകുതിയാവും അതിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണോ അതിന്റെ നേർ പകുതിയാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ബൈ വൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ ഗോളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഘനരൂപങ്ങൾ സോളിഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു സോളിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉപരിതര പടപ്പറവോ സർഫേസ് ഏരിയോ വ്യാപ്തമോ കണ്ടെത്താനുള്ള അളവുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പാത്രം ഒരു വൃത്ത സ്തംഭം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു അർദ്ധഗോളവും ഫിറ്റ് ചെയ്തൊരു പാത്രം ഒരു സിലിണ്ടറും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഓക്കെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടറും രണ്ടറ്റത്ത് രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം ഘനരൂപങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു സോളിഡ് നിർമ്മിക്കുക അതിൻ്റെ അളവുകളും ചോദിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നുരുക്കി മറ്റൊന്ന് നിർമ്മിക്കുക ഒന്നുരുക്കിയിട്ട് മറ്റൊന്നുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിൻ്റെ വ്യാപ്തം പോളിയം തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള സങ്കല്പം മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഒരു ക്യൂബിൽ നിന്നും ഒരു ഗോളം മുറിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർദ്ധഗോളം ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഒരു കോൺ ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും പാദത്തിൻ്റെ ആരം തുല്യമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉയരവും വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നാൽ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിർബന്ധമായിട്ടും മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ കണ്ട മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക